月最終日28日短いね、えー、北見峠越え2月の陣でございますいつもより一生遅く、うん、先週はね予定がありましてスケジュール埋まってたんで、えー、最後の最後の最終日になりましたで、えー、昨日は19度氷点下19度だと思っていたらあらら天気予報を見たらですね20度超えてました21点何歩だった 21.2 だった旭川<笑>ねちょっとびっくりしましたで今日からですね、えー、急に気温が上がって上はプラス気温にもなるという雪解けが始まった北海道東北旭川周辺でございますなんかねマフラーしてきたんだけど暑いただ峠を通るからどうなんだろうと思いながらマフラー取るか取らないかっていうところで、えー、走っておりますいや暑いヒーター落としたんだけどね少しまた暑さしたまた落とすかなちょっとダウンワンダウンおおしかもこれなんかね走りづらいですよ対向車がここまだ少し雪増えてくると思うんですけどね国道は、えー、濡れた路面で大型トラックが対向車から来ると泥はねがすごいんですよで大型がまた抜かしていくとべちゃべちゃな窓になって汚い窓になるので、えー、雪解けの頃はウィンドウシャー駅の追加をですね車に積んでおかないといつなくなるかわからないっていう状況の中季節は進んでいくわけです28日1ヶ月28日、えー、30日31日あるのかやっぱちょっと違いますよね毎年だからウルード氏の29日だけは1日長いとかおおべしゃべしゃだねべしゃべしゃだねおっ5年から雪乗ってくるか標高がねえっと、今入ってきた上川町でも結構高いんですけど峠はさらに標高上がっていくので環境が変わってくると思います少しあ少し静かになったかなねということでまた峠に向けて進んでいきたいと思いますけど正面の山もだいぶ木肌が見えるねしばらくまだ山頂上がるまで山頂近くまでこのべちゃべちゃ続くかなえー、と高規格道路との分岐路の後に北見峠入った時に先月はね、除雪してなくてびっくりしましたが、うお水、ボートみたい、えー、今日はどうなってますか、視聴者さんがね、知ってる方にお会いしましたら、一瞬よくあの峠越えしたねって、見てくれてんだなと思って、ありがたいなと思いました。はい、しましまた近場しか行くしかないぐらいのね気持ちだったんですけどまあなんとかなるであろうということで、はい、穏やかなちょっと道になったところで峠の方に向かっていきたいと思いますいやーしばらく走ったら穏やかになりました道が標高上がってきてますねまだ峠の坂道に上がってないんですけどもやっぱり雪がこう圧雪う積もってるのとないべしゃべしゃのとこって音全然違いますね走りやすいですもんこれやっぱり完全なアスファルトはまた別だけどあこれいっぱい砂巻いてありますねカーブのところ滑り止めですねで今日の語ってみたいお題はですねあこう一回止めてみたかった気もするけどまあいいかその先にもう一箇所あるんだよなそこが良い香りというものをお題にしたいなと思ってるんですよ。えー、小屋の沢、小屋の沢だよね。これもうちょっと先になんかパーキングがあるはず。そこに一回泊まりたいですね。このカーブ曲がったところだ。あ、P 見えてきたね。えー、春の良いよ。周到っていうの終わりの冬。いよいよ皆さんにお伝えできないか<笑>映像ではできないか
、これ止めてみましょう、一回。休憩でございます。はあ、車降りてみましたよ。運転中にね、ま、マフラー外しました。暑くてどうしようもなくて。はあ、カラスかあれ、トミか。気持ちよさそう。あったかいです。いや、寒いのは寒いんですけど、あったかいです。気持ちいい。本当にマフラーいらない。急激になんか春が。やってくるだったらゴースト出るか野鳥もなんかねサイズっておりますけどこの先に川流れてます自由にお休みください匂いはどうですかあ、伝わらないんだもんねん匂いしないです匂いしない無臭だでもなんかすっごい心地よい感じがね気持ちいいですよでいつもあそこの山をね見てあなんか可愛いなと思ってるんですけどそろそろヒグマも目を覚まし出すんじゃないかなこんなにあったかかったらねはいオジロワシ飛んでるオジロワシすごいすごいオジロワシだかっこいいねー相当視力いいよね視力 8.0 とかじゃないの太陽に隠れるやんそっち行ったら置いちゃったかオジロワシですよ近くで見たらすごいでかいと思うああ行きましたねいますねオジロワシ始めたぞ、えー、今ねオジロワシを取ってる間に2台が高速で走ってきましたねピアンとあちょっと寒くなってきたかやっぱりヒーターをオンレベル上げましたねだけど気持ちいいわところどころまだ太陽の熱で溶けてると思うプラス5度ぐらいまで旭川上がると思うんですね、まあ、こっち旭川じゃないですけど、多分ね、えー、と北見方面とか、そっち、ベンガル方面の方が雪少ないはずなんですよね、匂い、テーマは匂いでございました、なぜ匂いになったか、前に話したかな、匂い、こんな一瞬、こう、ぱっと。尾行をくすぐる匂いっていうのがありましてあこれ前に嗅いだことある匂いだっていうのはよくあるんですよ、えー、まあ一番わかりやすいのはね夕食時の、えー、住宅地マンション周辺を歩くとですねいろんな匂いがしてねそれはあ魚焼いてるなとかあカレーライスだねいろんな匂いしてくるんですよそれまた面白くてねあここでお引越し禁止なんだねあ解除なんだねそれは一般的ですけどもっとねレアな匂いこれはですねあなんか春とか雪解けとか一瞬になるとこれなんか少年の頃に嗅いだことある匂いだぞで小学生の頃って学研の科学と学習っていうのを定期購読で取ってたわけですよ学習科学と学習だったりで僕はもう2つじゃなくて、えー、科学の方を取ってたのでそれが来る時の匂いみたいな変でしょすごい変でしょでもそういうのがあったんですよなんか木時計のねあもう少しで自転車乗れるみたいな半年間は少年は自転車に乗れませんからね自転車に乗るのが嬉しくてたまってその時に嗅ぐ匂いが一瞬
この今の大人になってからふわっとこう入ってくる時があってああの時の匂いだ、うん、科学と学習を思い出すみたいなねそういう何かないですか皆さん匂いであそれとかねこの匂いは昔ちょっと寄った喫茶店の匂いだ、うん、いい匂いだったけど前匂いだったりするんですこのね匂いっていうのは結構五感の中でも大事じゃないかなね全然匂いを感じないという、ね、人もいるわけですけど何だったっけな犬はその人間の嗅覚の何倍もあってかすかな匂いを感じるでちゃんとねバランスよくなってるわけですよ目はちゃんとねこう人間見えるんですよ犬はまあ見えますけどねそんなに発達してないで匂いで分かる猫なんかもねヒゲで分かるこの間何かでやってたんですよ足んとこに毛が入っててそれで障害物をかわしているゾウは足の裏がすごい繊細にあんなでかい図体の重さやつけど重たいやつですけども、えー、すごい繊細にできていて何キロ先の水源の足の裏から分かる何かの動きを分かるだから卵をポーンと置いてあったらさっと避けて歩いていける人間そんなことできないですよね歩いてるだけであオアシスこっちにあるなんて分からないのでそれぞれに恵まれた才能が持たされてるということですねそういうのをね考えていくとちょっと面白いなと思いましたまだ当然車少しかかってないですけどところどころ溶けてるねこれ朝夜はツルツルになると思いますね非常に危険な状態だから今日はできるだけ早めに切り上げて朝日とは踊らんきゃならないなと思いつつ月一の行事でございますえー、とりあえずさらに峠の方に向かっていきたいと思います。というか雪がない<笑>先月とえらい違いだ除雪するまでもなく雪がない降る途中ですね結構大きな雪の塊が斜面から落ちていました今もここもねバラバラバラバラちっちゃいの落ちてんだけど雪崩まではいかない小さな落雪ですねだからこれ大きくなるとこんなに急に変化したらね気温が雪崩発生しますから雪崩注意報が出てると思いますスキー登山とかしてる人は本当危ないですよで3月もう雪崩の多い時期に私プロのねそういう滑る人たちと雪山登山してまして撮影行ったことあるんですけどもベースキャンプにね小さな雪崩来ましたから。危ないですよ本当にいっぱい落ちてるガーッと来たらガーッと来たら車ごと流されるよねえー、いつものこの高規格道路の下くぐってますさてこの先上がってったらああ落ちてきたあっちやった葉っぱが葉っぱが落ちてきたよ<笑>あれなんかいっぱい落ちてんだけど本当にいつガーッと来るか分かんない気がするいのとなんて言うんだろうこの明るいのとべしゃべしゃなのとたまにこうやって雪があるのとなだらだね
こうなってくるとさ春が本当に待ち遠しくなってきます夏タイヤ履いてアスファルトの道を走りたくなってきますね冬道は冬道で面白いんだけどもうそろそろいいのかなとでもまだね雪景色の取り切ってないんですよ自分の中ではでこれに次のシーズンに持ち越しだなと思ってまして半年明けてねまたあれ続編やってきますわ夏はね雪景色ないので緑景色そんなのないよね半年眠らせるって面白くないですか前は石狩ガキ港も半年眠らせてたんですよ冬行ってもどうしようもない川に近づけないみたいなでもなんか拭い取ったり最近してますねおなんかいいぞ雪道出せたぞあーでもあの辺で溶けてたそうか太陽だ太陽が当たると直してないね5 0キロ制限のところも誰かぶつかったいやそのまんまだね先月と太陽が当たると溶けるわけですな標高が高くていやー眩しいわーもう砂だらけでって言っても粉塵が出ない粒の大きさの砂なんですけどねこれ実は砂というより岩なんですよ岩をく細かく砕いたものでこれ春どうするのかこの汚いザラザラがアスファルトの、ね、一面になると思うんですけどこれをね回収する場面を見たことあるんですよああなるほどと思いましたねそれはねよくほら街の中走ってるお掃除するトラックあるじゃないですかガーッとブラシで、ね、あれでやっていくんですよあれでフラッシュを回転させながらザーッとすくい取っていきますもう一瞬でなくなりますだからで粉塵の立たない砂だから埃立つことなく綺麗に毎年行われてどこに捨てられるか知らないけどおお滑るかなうんあんまり滑り出したら滑りそうだね名前であるとはいつ先月もほらあと下カーブで上がるみたいなこと言ってたけど今回言わないよ今回はねまだずっと先ですって言ってきて言ってきます当てにならないんだあーでもここを来てもアスファルトが見え隠れしてるっていうことはだいぶ雪解け早いねこの辺はなんか雪崩が起きないっぽい温度かもしれない気温かもしれないあーそうだヒーター落としてるのかな今おおおおすごい今足取られてる、まあ、突っ込むほどではないんですけどこの季節になるとですね雪面もキラキラしてテカテカかテカテカして綺麗ですよまた表面溶けてまたアスファルトで出るよ出るよこれ毎月さ下見峠越えて暫定的にやってるけど楽しみにして,してる人いるんだろうかね多分見てくださってる方もいるからさえてコメントくるんだけど自分的にはねなんか楽しいですよ<笑>あ,あ、つるあじさいがいっぱい落ちてるよそうしたら風に吹かれたかほいあああの正面の山見えてきた山頂から見えるやつ峠山頂から見えるやつ真っ白だね山はさすがになんかね大きい看板がいっぱいいっぱいできたのでスノーモービル野郎たちはいなくなりましたねスノボー乗り入れ禁止になってるはずなのでこの春先になると余計バーッと出てくるんですけどいないですね集団でやってくるんですよいや暑いわいや暑い暑い彼らこそ危ないと思うんだよね雪崩に巻き込まれる可能性があって今ハンドル取られましたよ少し
で滑るんだねあ来たこの目印が来た峠山頂目印右折するとあ登山野郎だねこれはきっと登山野郎なんだスノーモビルなんか積んでないよね登山野郎だとこっから入るんですよあーということで山頂でございますはいということでまたお会いいたしましょうではではまたまた